హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను నేను మీ గాయత్రిని వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గుంటూరు ఘాటు ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో నేను రెసిపీ ఏం చూపించట్లేదండి కాకపోతే మనం ఈరోజు వీడియో చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మాత్రం మా అప్డేట్స్ని కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వండి మీకు మంచి మంచి రెసిపీస్ పోస్ట్ చేస్తాము తప్పకుండా అందరూ చూడండి మీకు అక్కడ ఆల్ అనే బటన్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేస్తేనే అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయండి లేదంటే అన్ని రావు సో కంపల్సరీ అది క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో నేను వంట రెసిపీ ఏం చూపించట్లేదండి నేను యాక్చువల్లీ షాపింగ్కి వెళ్తున్నాను నా షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలని నాకు అనిపించింది దానికోసమే ఈరోజు ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి నేను ఇంతకుముందు మీకు ప్రామిస్ చేశాను కదా ఇక్కడ మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ చూపిస్తానని సో అందుకోసమే ఈరోజు నేను కొన్ని హోమ్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవడానికి అని షాప్కి వెళ్తున్నాను సో అక్కడ షాప్స్లో మీకు మెయిన్గా కాస్ట్ ఎంత ఉంటాయి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి ఏమేమి యూజ్ అవుతాయి ఇంట్లోకి ఏమేమి అవసరం అన్నీ దొరుకుతాయండి అన్నీ మీకు ఎలా ఉంటాయో నేను ఈరోజు మీకు ఈ వీడియోలో నేను చూపించేస్తాను మెయిన్గా ఇక్కడ రెండు పెద్ద షాప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో హాబీ లాబీ రెండోదేమో హోమ్ గుడ్స్ హాబీ లాబీ క్లోజ్ చేసేసి ఉంది సో హోమ్ గుడ్స్కి వెళ్తున్నానండి ఈరోజు నేను హోమ్ గుడ్స్లో చాలా బాగుంటాయి నిజంగానే మీరు కూడా చూద్దురు ఎలా ఉంటాయి అనేది బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ప్లీజ్ అందరూ మాస్క్ వేసుకొని వెళ్ళండి ఈ టైంలో మాస్క్ లేకుండా అంత సేఫ్ కూడా కాదు ఇదిగోండి నేను కూడా కంపల్సరీ మాస్క్ వేసుకొని వెళ్తాను మాస్క్ లేకుండా అస్సలు బయటకు వెళ్ళనండి అప్పుడప్పుడు గ్లౌజెస్ వేసుకుంటాను బట్ ఈ టైంలో మాకు అంత నెసరీ ఏం కాదు గ్లౌజెస్ వన్స్ అగైన్ వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాగే మంచి మంచి వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను తప్పకుండా అందరూ చూడండి ఇప్పుడు మనం షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసేద్దామండి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యామండి ఇంటి దగ్గర నుంచి మా వారు పాపేమో ముందే కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు నేను మాత్రం మా పాపకు కావాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ డైపర్ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని డోర్ లాక్ చేసేసుకొని వెళ్తున్నానండి వన్ సెకండ్ అండి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికి ఒకసారి నేను ఉండే అపార్ట్మెంట్స్ ఓవరీ చూపిస్తానండి ఇదే అండి నేను ఉండే అపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ మీకు స్టెప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా క్రింద ఆ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటాము స్టెప్స్ వెనకాల ఉంటుంది మా హౌస్ అండ్ మా కమ్యూనిటీలో చెట్లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈవినింగ్ టైం బయటకు వెళ్తే మాత్రం చల్లగాలి బాగా వస్తుందండి ప్రస్తుతం అయితే చాలా ఎండగా ఉంది కాకపోతే ఇంకా నాకు తప్పట్లేదు ఇట్స్ అరౌండ్ టూ థర్టీ అనుకుంటాను టైమ్ మార్నింగ్ వెళ్ళలేకపోయాము అందుకని ఆఫ్టర్నూన్ ప్లాన్ చేసుకున్నానండి కంపల్సరీ ఇంట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ తెచ్చుకోవాలి ఇంకా నేను కార్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇప్పుడే కార్ ఎక్కాను మా పాప ఎందు లోపల బిజీ బిజీగా ఆడుకుంటుంది మీరు ఎప్పుడు చూడలేదు కదా మా పాపని నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తానండి హాయ్ చెప్పడానికి ఆద్యా చింతల్లి అమ్మకి వెళ్ళి చూడు ఒకసారి ఆద్యా పలకట్లేదండి బిజీగా ఉంది ప్రస్తుతం చిన్న మేడం పలికే మూడ్లో లేదండి కాసేపు నాకా మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఇదంతా గేటెడ్ కమ్యూనిటీనే గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో మీకు చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఈవినింగ్ టైం అయితే చాలా మంది వాకింగ్కి వస్తారండి వాకింగ్కి వచ్చి అందరు ఒక చోట గ్యాదర్ అయ్యి మంచి మంచి కబులు చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు ఇంకా క్వారంటైన్ టైం కాబట్టి పెద్దగా జనాలు ఎవరు బయటకు రావడం లేదండి కమ్యూనిటీలో ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు మెయిన్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసాము ఆటోమేటిక్గా మనకు కార్ రాగానే ఆ గేట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుందండి మీకు మా అపార్ట్మెంట్ నేమ్ చూపిస్తాను మ్యాడిసన్ మ్యాడిసన్ అపార్ట్మెంట్స్ అండి మేము ఉండేది చాలా విశాలంగా ఉంటాయి ఇప్పుడే మెయిన్ రోడ్ మీదకి ఎంటర్ అయ్యాము మ్యాక్స్ ఓ టెన్ మినిట్స్ ఏం పడుతుందండి మన ఇంటి దగ్గర నుంచి షాప్కి వెళ్ళడానికి రోడ్లు చూసారా రోడ్లు అయితే చాలా విశాలంగా ఉంటాయి ఇంకిక్క ట్రాఫిక్ రూల్స్ విషయానికి వస్తే చెప్పనక్కర్లేదండి మినిమం ఫైవ్ ఫీట్ ఉండాలి కార్ టు కార్ డిస్టెన్స్ ఇంత డిస్టెన్స్ ఉన్నా కూడా ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూనే ఉంటాయండి సో జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి ఒక్క నిమిషము మా పాప ఏంటో ఇటు తిరిగింది దాంతో ఒకసారి మాట్లాడదామండి హాయ్ ఆద్యా చింతల్లి వీళ్ళందరికి హాయ్ చెప్పునానా ఒక్కసారి తిరిగమ్మా ఒక్కసారి హాయ్ చెప్పునానా అందరికీ ప్లీజ్ బంగారం అది యాక్చువల్గా దానికి నిద్ర టైము అందుకే అంత క్రాంకీగా ఉందండి అస్సలు తిరిగి కూడా చూడడం లేదా పాప ఇప్పుడే ఇంకా నియర్లీ హాబీ లాబీ దగ్గరలో ఉన్నామండి యాక్చువల్గా అయితే హాబీ లాబీకి రాకూడదు మనం డైరెక్ట్గా హోమ్ గుడ్స్కి వెళ్ళాలి కాకపోతే నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి షాప్ ఏమన్నా ఓపెన్ చేసిందేమో చెక్ చేద్దామని వచ్చాము ఎందుకంటే వాడు కొన్నిసార్లు రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాడండి సాటర్డేస్ క్లోజ్ అని సండేస్ క్లోజ్ అని ఇలాగా సో ఒకసారి ఎందుకో చెక్ చేసుకోవాలనిపించి ఇటు వచ్చాము ఊరికే దీని చుట్టూ కూడా మీకు మ
ఈ ఏరియాని బ్రెస్ట్ బ్రాడ్ విలేజ్ అని అంటారు మేము ఎక్కువగా ఈవినింగ్ టైమ్స్ వాకింగ్కి వస్తామండి ఇక్కడికి ఇక్కడ ఒక లేక్ ఉంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు మా పాపని తీసుకొని రోజు ఈవినింగ్ ఇక్కడికే వస్తామండి వాకింగ్కి ఇంకా గ్రాసరీస్ కూడా ఇక్కడికే వస్తామండి ఇక్కడ ఒక ఆర్గానిక్ షాప్ ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్గా దొరుకుతాయి వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా చూసారు కదా హౌసెస్ మొత్తము ఇక్కడ త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ చాలా లగ్జరీగా ఉంటాయి చాలా కంఫర్ట్ కూడా ఉంటాయండి ఇంకా దగ్గరికి వచ్చేసామండి హోమ్ గుడ్స్ దగ్గరికి జస్ట్ కార్ ఒక సైడ్కి పెట్టేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోదాము ఈ షాప్ గురించి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి ఇక్కడ ట్యూస్డేస్ ఫ్రైడేస్ మాత్రం వాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ కొత్త కొత్తగా మార్చి పెడతాడు నేను అందుకే ఎక్కువగా ఇక్కడికి రావడానికి ఇష్టపడుతుంటాను ఈ హోమ్ గుడ్స్లో ఎక్కువగా మంచి మంచి ఐటమ్స్కి తక్కువ తక్కువ కాస్టే ఉంటాయండి నేను మ్యాక్స్ మంత్లో ఒకసారైనా వెళ్ళి జస్ట్ చెక్ చేస్తుంటాను అలాగా ఏమన్నా ఐటమ్స్ పెట్టాడేమో అని బట్ ఈ క్వారంటైన్ టైంలో నేను ఇక్కడికి రాక అట్లీస్ట్ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది అనుకుంటాను ఒక్క నిమిషం అండి లోపలికి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికి ఒకసారి షాప్ నేమ్ నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూసారు కదా హోమ్ గుడ్స్ అని పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో రాశారు బాగుంది కదండి ఇంకా ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాము ఆల్మోస్ట్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరకు వచ్చామండి మనం జస్ట్ అక్కడ నుంచోగానే డోర్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇటువైపు కార్డ్స్ చూసారు కదా ఆ కార్డ్స్ వాడు ఆల్రెడీ శానిటైజర్తో బాగా క్లీన్ చేసేసాడండి సో ఇంకా మనం జస్ట్ అది తీసేసుకొని షాపింగ్ చేసేసుకోవడమే ఫస్ట్ మీకు లోపలికి రాగానే కొంచెం ఓవర్ వ్యూ చూపిస్తున్నానండి షాప్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ముందుగా నేను కిచెన్ వేర్కి వెళ్ళిపోతున్నానండి నాకు బేసిక్గా కిచెన్ వేర్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ కిచెన్ వేర్ వెతుక్కుంటాను ఏవో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్లాస్ బౌల్స్ గ్లాసెస్ ఇంకా ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ పెట్టాడండి ఇది ఇది వచ్చేసి మామూలుగా మనం స్పూన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా ఫోక్స్ కానీ స్పూన్స్ కానీ గరిటలు కానీ పెద్ద పెద్ద గరిటలు అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు బాగుంటుంది కానీ నాకు అందుకు అది కాస్ట్ అనిపించింది సో ఇంకా వేరేవి చెక్ చేస్తాము ఇది కూడా బాగుంది కానీ ఇది కూడా ఫోర్టీన్ డాలర్స్ చూపిస్తుందండి ఫోర్టీన్ డాలర్స్ అంటే టూ మచ్ కాస్ట్ ఏదైనా టెన్ డాలర్స్ లోపు అయితే మనకి ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి రీజనబుల్ అనిపిస్తాయి రేట్స్ కూడా మోస్ట్లీ ఈ లైన్లో చూస్తే కొన్ని మనకి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఐటమ్స్ మనం ఎక్కువగా వాల్ డెకర్ కానీ లేదా ఇంట్లో సోకేస్ ఉంటుంది కదా సోకేస్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి బాగుంటాయి ఇక్కడంతా కొంచెం గ్లాస్తో చేసినవి ఇవన్నీ సో కింద పడితే ఖచ్చితంగా పగిలిపోతాయి చూసి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నాకు ఒక ఐటెం నచ్చిందండి కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఒకసారి దీన్ని చూసేద్దాము మో మూతనే చాలా బరువు ఉందండి ఇంకా కింద ఎంత బరువు ఉంటుందో పట్టుకొని చూడాలి కొంచెం బరువుగానే ఉంది కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ డాలర్స్ ట్వంటీ డాలర్స్ అంటే ఓకే నాకు కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది ఇంకా వేరే ఏమైనా చూసేద్దాము ఇక్కడ అన్నీ వన్ బై వన్ చూస్తుంటే అన్నీ నచ్చేస్తున్నాయండి బట్ కొన్ని అయితే హెవీ కాస్ట్ ఉన్నాయి కొన్ని రీజనబుల్గా ఉన్నాయి బట్ నాకెందుకో ఇంట్లోకి అప్పుడే అంత అవసరం లేదనిపించి నేను తీసుకోలేదు వేరే ఇంకేమన్నా చూద్దామని వెతుకుతున్నానండి ఈ లైన్లో కిచెన్ వేర్ ఇవన్నీ వీటిల్లో నాకు ఇది ఒకటి బాగా నచ్చిందండి ఇది టీ పోసుకునేది చాలా బాగుంది చూడ్డానికి డిజైన్ కానీ మోడల్ కానీ అంత బాగుంది ఇది ఒకసారి రేట్ చూసేద్దాము ఇది వచ్చేసి ట్వెల్వ్ డాలర్స్ అండి ట్వెల్వ్ డాలర్స్ అంటే ఓకే రీజనబుల్ తీసేసుకోవచ్చు కాకపోతే పైన ఒకటి బ్లాక్ కలర్ కూడా ఉందండి నాకు అది కూడా నచ్చింది యాక్చువల్గా హనీ బీస్ డిజైన్ వచ్చి చాలా బాగుంది అది కూడా సో ఈ రెండిట్లో ఒకటి తీసుకుంటాను నాకు బ్లాక్ నచ్చింది సో బ్లాక్ తీసేసుకుంటున్నానండి ఈ లైన్కి వస్తే మనకి ఇక్కడ చాలా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఎవరన్నా మీరు కొత్తగా ఫ్యామిలీ పెడుతున్న వాళ్ళైతే మీకు ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయండి ఇంటికి కావాల్సినవి మొత్తం అన్నీ దొరుకుతాయి మంచి మంచి డిజైన్స్తో ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఈ లైన్ వచ్చేసి అన్ని బొమ్మలే పెట్టాడండి వీడు చాలా వరకు అన్ని పెద్ద పెద్ద బొమ్మలు బాగున్నాయి చూడ్డానికి కూడా ఇంకొంచెం కిందకు వస్తే ఇక్కడ ఒకటి జ్యువెలరీ బాక్స్ ట్రీ డిజైన్ వేసింది బాగుంది అది కూడా అండి ఇటువైపు ఒకటి అట్రాక్టివ్గా ఫ్లవర్ పాట్ పెట్టాడు ఇది ఒకసారి చూద్దాం రండి ఇది కాస్ట్ ఎంత ఉందంటే సెవెంటీన్ డాలర్స్ పడుతుంది కొంచెం హెవీ కాస్టే బరువుగా ఉందండి ఐటెం కూడా పగిలిపోతుంది కింద పడితే అండ్ ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఇండియా నుంచి ఉందండి ఇండియాలో చేసింది ఇది ట్యాగ్ కూడా ఇండియా అని ఉంది మంచిగా ఉంది లవ్ సింబల్ ఇది మనం అట్రాక్టివ్గా మామూలుగా హాల్లో పెట్టేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది
ఇది అలా తిప్పుతూ ఉంటే ఎంత బాగా తిరుగుతుందో భలే క్యూట్గా ఉంది ముద్దుగా చిన్నగా కాకపోతే ఇంకా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నది ఇంకా ఈ లైన్లో చూస్తూ ఉంటే పైన అన్ని ఫ్లవర్ పార్ట్స్ అండి చాలా బాగున్నాయి అన్ని సెరమెక్తో చేసినవి ఇదేమో బుద్ధుడు గౌతమ్ బుద్ధుడు ఎంత బాగున్నాడు చూడండి నాకైతే భలే నచ్చింది నాకు ఒకవేళ సొంత ఇల్లు ఉండింటే తీసుకునే వాళ్ళం ఖచ్చితంగా మేము ఉండేది ప్రస్తుతం రెంట్ హౌస్ కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడే వద్దన్నారు సో ఆగిపోయాను ఇప్పుడు మనం ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్లు ఏమున్నాయో చూసేద్దాము ఇప్పుడే వాల్ డెకర్ సెక్షన్కి వచ్చాము ఇక్కడ అన్ని పెయింటింగ్స్ అండి పెయింటింగ్స్తో వేసినవి అన్నీ చాలా బాగుంటాయి నాకు ఎప్పటి నుంచో మా ఇంట్లో గోడకి ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవాలనే ఇంటెన్షన్ ఉండేది సో అందుకని ఈరోజు ఎలాగైనా తీసుకోవాలి అన్నట్టు చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఒకటి ఇది బాగా నచ్చింది మా హస్బెండ్కి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ యూ విల్ ఎవర్ మేక్ ఈజ్ టు బీ ఇన్ ఎ గుడ్ మూడ్ చాలా బాగుందండి కొటేషన్ ఆయనకు బాగా నచ్చింది సో తీసేసుకోమన్నారు సో ఇదొకటి తీసుకుంటున్నాను ఇంకా ఇటు కూడా చాలా ఉన్నాయి నాకైతే ఇది చూసారు కదండి ఇది నాకు బాగా నచ్చింది చాలా అంటే చాలా నచ్చింది కాకపోతే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది దానికన్నా సో ఇంకా అదే తీసేసుకున్నాం మేము ప్రస్తుతం ఈ లైన్ వచ్చేసి మనకి అన్ని వాష్రూమ్లో పెట్టుకునే ఐటమ్స్ అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఎన్ని మోడల్స్ కావాలంటే అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది స్నానానికి సోప్స్ ఏం వాడరు అండి జస్ట్ అంత నార్మల్ లిక్విడ్స్ వాడుతుంటారు చాలామంది హ్యాండ్ లిక్విడ్ వేసుకోవచ్చు సోప్ లిక్విడ్ వేసుకోవచ్చు ఎలాంటి లిక్విడ్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లో ఇది ఒకటి చూద్దాము ఇది బాగుంది చూడ్డానికి ఇది వచ్చేసి థర్టీన్ డాలర్స్ పడుతుంది థర్టీన్ డాలర్స్ అంటే ఒక రీజనబుల్ కాస్టే అండి బట్ నాకు ఇంట్లోకి ఇది కంపల్సరీ కావాలి సో అందుకని నేను ఇప్పుడు ఒకటి తీసుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమైనా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయేమో ఒకసారి చెక్ చేద్దాము నాకు ఇక్కడ పైన ఏం అంతగా అనిపించలేదు కింద ఒకసారి చెక్ చేద్దామండి కింద బాగున్నాయి ఇక్కడ ఇది ఒకటి బాగుంది చూడ్డానికి ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి టెన్ డాలర్స్ పడుతుందండి టెన్ డాలర్స్ అంటే ఓకే రీజనబుల్ రేటే ఇది కూడా ఒకటి తీసుకుంటున్నానండి ఇంట్లోకి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ ఇంకా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయండి ఈ డిజైన్ చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు దీంట్లో మనం టూత్ పేస్ట్ బ్రషెస్ అవి పెట్టుకోవచ్చు ఇటువైపు ఏమో ఇది సోప్ పెట్టుకునేది ఎంత బాగుందో చూడ్డానికి ఇది ఒకసారి కాస్ట్ చూద్దామండి కాస్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ డాలర్స్ పడుతుంది ఆ సింగిలే ఎయిట్ డాలర్స్ పడుతుంది ఇది కూడా ఒకసారి చూద్దామండి ఇది వచ్చేసి సిక్స్ డాలర్స్ పడుతుంది నాకు రెండు రెండు కలిపి అయితే కొంచెం కాస్ట్ అనిపించాయి సో వద్దనుకున్నాను ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్తో డిజైన్ చేశారు నాకు ఇది ఒకటి బాగా నచ్చిందండి డిజైన్ కానీ మోడల్ కానీ ఇది వచ్చేసి టెన్ డాలర్స్ పడుతుంది ఓకే నాకు రీజనబుల్ అనిపించింది బట్ ఒకసారి వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాము బాగానే వర్క్ అవుతుందండి ఇది ఒకటి నేను తీసుకుంటున్నాను నాకు బాగా నచ్చింది ఇది తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇందాక ఆల్రెడీ నేను రెండు తీసుకున్నాను కదా దాంట్లో ఒకటి రిటర్న్ పెట్టేస్తున్నానండి బికాస్ నాకు ఉన్నది టూ వాష్రూమ్స్ కాబట్టి రెండు సరిపోతాయి నాకు ఇంట్లోకి ఇంకా ఇక్కడ ఇవన్నీ బాస్కెట్స్ అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాస్కెట్స్ వీటిల్లో మనము బట్టలు వేసుకోవచ్చు బుక్స్ వేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఏవైనా వేసుకోవచ్చు అండి బాగానే ఉంటాయి ఈ లైన్లో దాదాపు అన్ని మేకప్ ఐటమ్సే ఉంటాయండి ఇక్కడ ఒకటి బ్యాంగిల్ స్టాండ్ బాగుంది చూడ్డానికి ఇది ఒకసారి రేట్ చూద్దామండి ఐ థింక్ ఇట్స్ టెన్ డాలర్స్ పడుతుంది టెన్ డాలర్స్ అంటే ఓకే అండి రీజనబులే నాకు ఎప్పటి నుంచో తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పటికీ నాకు మంచిది ఒకటి దొరికింది సో ఇదొకటి నేను తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ అండ్ మోర్ ఓవర్ వీడు మోడల్స్ కూడా చాలా పెడతాడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మేకప్ ఐటమ్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూనే ఉంటాడు వీడు ఈ లైన్ వచ్చేసి అన్ని కిచెన్ వేరే కిచెన్ వేర్లో కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ అండి మామూలుగా మనం స్పూన్స్ గరిటలు అవి పెట్టుకునే స్టాండ్ ఇది చూడ్డానికి బాగానే ఉంది ఒకసారి కాస్ట్ చూద్దాము ఐ థింక్ ఇట్స్ టెన్ డాలర్స్ అండి టెన్ డాలర్స్ అంటే ఓకే రీజనబులే బాగానే ఉంది సో ఇదొకటి నేను తీసుకుంటున్నానండి ఈ లైన్ వచ్చేసి అన్నీ కొంచెం పగిలిపోయే ఐటమ్స్ అండి సో జాగ్రత్తగా చూసి తీసుకోవాలి 
నాకు ఇక్కడ ఇదొకటి బాగా నచ్చిందండి ఎంత క్యూట్ ఉందో చూడండి రోజ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి ఎంత బాగుందో బుజ్జిది ఒకసారి మూత తీసుకొని చెక్ చేద్దాము దీని మీద నైన్ డాలర్స్ ఉంది నైన్ డాలర్స్ అంటే ఓకే అండి రీజనబుల్ కొంచెం కింద పడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది దానిలాగే పైన ఇంకోటి ఉందండి అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాము మోడల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది డిజైన్ కూడా బాగుంది ఇది దానికన్నా ఒకసారి కాస్ట్ ఎంత ఉందో చూద్దాము ఇది కూడా టెన్ డాలర్స్ పడుతుందండి టెన్ డాలర్స్ అంటే ఓకే రీజనబులే రెండిట్లో ఇది బాగుంది చూడ్డానికి సో ఇదొకటి నేను తీసుకుంటున్నానండి ఇంకా ఈ లైన్లో వచ్చేసి మనకు మొత్తం హోమ్ డెకర్కి సంబంధించి ఉంటాయి మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో చూపించాను కదండి కాకపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను ఒకసారి చూద్దామని ఇక్కడ ఒక ఐటెం చూద్దాము ఇది నాకు చూడ్డానికి బాగానే ఉందనిపించింది థర్టీన్ డాలర్స్ పడుతుందండి థర్టీన్ డాలర్స్ అంటే అది ఐటెం చిన్నది కాబట్టి నాకు కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ అనిపించింది పైన ఇది ఒకటి చూద్దాము ఇది టెన్ డాలర్స్ పడుతుంది బట్ నాకు అది అంత నచ్చలేదండి పైన చూస్తే ఇదొకటి బాగుందండి ఇదేందో చూద్దాం తీసుకొని నామం డిజైన్ వచ్చింది మొత్తం వెంకటేశ్వర స్వామికి నామం డిజైన్ ఉన్నట్టు అలా ఉంది డిజైన్ అంతా కూడా ఇది వచ్చేసి సెవెంటీన్ డాలర్స్ పడుతుంది కాకపోతే కొంచెం బరువే ఉంది కాస్ట్ ఎక్కువ కూడా కాస్ట్ ఎక్కువైనా కూడా నాకు ఇంక ఇంట్లోకి ఇది సెట్ అవుతుందండి సో ఇదొక్కటి మాత్రము నేను తీసుకుంటున్నాను కొంచెం ముందుకు వస్తే ఇక్కడ మనకి డాల్ఫిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి ఒకసారి చూద్దామండి బాగున్నాయి చూడ్డానికి బుజ్జి బుజ్జి చేపలు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయి అసలు రేట్ చూద్దాం ఒకసారి రేట్ వచ్చేసి ఇది కూడా సెవెంటీన్ డాలర్స్ పడుతుందండి సెవెంటీన్ డాలర్స్ అంటే ఇది కూడా కాస్ట్ ఎక్కువే కాకపోతే ఇంకా నాకు ఆ నామం దీని నచ్చింది సో ఇంక ఇది ఇక్కడే పెట్టేస్తున్నానండి ఈ లైన్లో చూస్తే అన్ని ఫ్లవర్ పార్ట్స్ అండి అన్ని పెద్ద పెద్ద కుండీలు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి చూడ్డానికి మేడ్ ఇన్ పోర్చుగల్ అని రాస్తున్నాడు వాడు ఇవన్నీ పోర్చుగల్లో తయారు చేశారు వావ్ రెడ్ ఫ్లవర్స్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఇవి చూడంగానే నాకు పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసాయి ఒకసారి దీని రేట్ ఎంత ఉందో చూద్దాం అసలు ఐ థింక్ ఇట్స్ నైన్ డాలర్స్ ఉందండి నైన్ డాలర్స్ అన్నాం కానీ ఇంకా నేనేం ఆలోచించలేదు తీసేసుకుంటున్నాను ఇంకా ఇలా ముందుకు వస్తే ఈ బొమ్మ చూడండి ఎంత ఫన్నీగా ఉందో చాలా అందంగా ఉంది బొమ్మ ఇంకా పైన కొంచెం ఎల్లో ఫ్లవర్స్ ఇది కూడా నాకు బాగా నచ్చాయి సో ఇదంతా చూస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ చెట్లు పెట్టున్నాడండి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చూడ్డానికి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే వా ఇక్కడ ఏదో చిన్న హట్ అండి బుజ్జి హట్టు దాంట్లో చిన్న చిన్న బర్డ్స్ పెడితే ఎంత క్యూట్ ఉంటుందో అసలు నాకు బాగా నచ్చింది అది ఇంకా ఇటువైపు చూస్తే అన్ని బొమ్మలు పెట్టున్నాడండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బొమ్మలు పెట్టాడు అన్ని ఈ రో వచ్చేసి మొత్తం ఫ్లవర్ వాజెస్ అండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్తో ఫ్లవర్ వాజెస్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి నాకైతే చాలా ఇష్టం ఫ్లవర్ వాజెస్ తీసుకోవడం మా ఇంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక టూ ఫ్లవర్ వాజెస్ అయినా ఉంటాయండి ఇప్పటికీ ఈ బొమ్మ కూడా బాగుంది సింపుల్గా ఉంది చూడ్డానికి కూడా ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇక్కడ ఒక బొమ్మ ఉందండి లిటిల్ బుద్ధ ఎంత క్యూట్ ఉందో ఇది అసలు ఇవన్నీ కూడా మనకి సొంత హౌస్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు నాకు కొంచెం రెంట్ హౌస్ అయ్యేసరికి నేను ఆలోచిస్తున్నానండి ఇటువైపు వస్తే పైన బొమ్మలు చూసారు కదా బ్లూ కలర్లో అవి మీరు ఎక్కడన్నా మూలలకి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది హౌస్లో ఇవన్నీ కూడా షోకేస్లో పెట్టుకోవడానికి అయితే బాగుంటాయి ఈ లైన్ చూస్తే మీరు ఒకసారి ఇక్కడ మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ చెట్లు ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ పెట్టున్నాడండి కొంచెం మీడియం సైజు కొంచెం స్మాల్ సైజు కొంచెం లార్జ్ సైజు అలా అన్ని సైజుల్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి హోమ్ డెకర్కి బాగుంటాయండి చిన్న చిన్నవే కాబట్టి చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి ఇవన్నీ పెట్టుకున్నా ఇక్కడ ఒక బొమ్మ ఉందండి ఇది ఒకసారి చూద్దాము చాలా ఫన్నీగా ఉంది చూడ్డానికి ఇది రేట్ ఎంత ఉందో కూడా నాకు పైన ఉండేసరికి కొంచెం సరిగా కనిపించట్లేదండి సో ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూద్దామండి ఇక్కడ వచ్చేసి వీడంతా ఆర్టిఫిషియల్ చెట్లు పెట్టున్నాడు ఆర్టిఫిషియల్ చెట్లు అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో అయినా దొరుకుతున్నాయి అనుకోండి అమెజాన్లో వాటిలో బాగానే దొరుకుతున్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ యుఎస్లో మనకి ఎక్కువ మోడల్స్ దొరుకుతాయి ఇండియాలో కన్నా
ఇలాగ కొంచెం ఇష్టంగా కొంచెం కష్టంగా అయిపోయిందండి షాపింగ్ బట్ క్వారంటైన్ టైం కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించానండి స్టార్టింగ్లో బయటకు రావడానికి కానీ ఇంట్లోకి కంపల్సరీ కొన్ని ఐటమ్స్ కావాలి కాబట్టి మేము ఈరోజు బయటకు వచ్చాము ఇంకా వెళ్ళి ఐటమ్స్ మొత్తానికి బిల్ వేయించాలండి కాకపోతే మనకు అక్కడ వీడియో షూట్ చేయనివ్వరు సో నేను అక్కడ వరకు మాత్రం వీడియో షూట్ చేయలేను ఈరోజు నా షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంకా మీకు ఇలాగే మంచి మంచి బ్లాగ్స్ చేస్తానని మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి స్టే ట్యూన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో లవ్ యూ ఆల్ బాయ్ బాయ్